بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستئنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون سنقول സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ സർവലോക രക്ഷാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥോചിതം പാലിച്ച് തത്വയോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തെ മറക്കാതെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം വസ്തുത്തി ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാത്തന്മാരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും സഹോദരങ്ങളെ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് രാത്രിയിൽ ശാന്തമായ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നു വന്നാൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടായാൽ അത് വലിയ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് മലകളിലും മലയോരങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് ദീർഘകാലം പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോട് ഇനിയും നിർത്തിപ്പോരാനായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരമാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നോ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നോ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആയ കടം വീടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് താൻ അധ്വാനിച്ച് നേടിയെടുത്ത സമ്പത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവല്ല മാത്രവുമല്ല സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്നതും ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് ബാധികമായോ പൂർണമായോ തകർന്നുപോയി എന്നതും നാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വീടുള്ള നമ്മൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വന്തം അലി ദിവസെല്ലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഭൗതിക സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് വീടിനെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ മർദത്തു സ്വാലിഹ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഒരു ഇളയെ കിട്ടൽ തനിക്ക് ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ഒരു വീടുണ്ടാകൽ തനിക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും താങ്ങും തണലുമാകുന്ന ഒരു അയൽവാസിയെ കിട്ടൽ തനിക്ക് യാത്ര കുതകുന്ന ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാകൽ യാത്ര കുതകുന്ന ഒരു വാഹനവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു അയൽവാസിയും വിശാലമായ ഒരു വീടും തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ഒരു ഇണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വീട് എന്ന അനുഗ്രഹം ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹമാകുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും ഒരു വിശ്വാസി പറയേണ്ടുന്ന വാചകമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തന്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങാൻ തോഫീക്കുണ്ടായാൽ 
തന്റെ ജോലിയിൽ വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കാൻ ഒക്കെ ഒരു അടിമ പറയേണ്ട വാചകം എന്നാണ് ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പല ആളുകളും അവിടെ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുന്നത് കാണാം ചില ബോർഡുകൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ബോർഡുകളിൽ കാണാം ഹാദാമിൻ പതിരി റബ്ബി ഇതെന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഔദാര്യമാണ് എന്ന് അവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല തുടർന്നുള്ള വാചകമാണ് പ്രധാനം ഹാദാമിൻ പതിരി റബ്ബി ഈ വീട് ഈ വാഹനം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ സൗകര്യം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്തിന് നീ എബുലുവലി അവൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് നന്ദി കാണിക്കുമോ അതല്ല ഞാൻ ഇതിന് നന്ദി കേട് കാണിക്കുമോ എന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഔദാര്യമാകുന്നു ഇത് എന്ന് ഏതൊരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചാലും പറയാൻ വിശുദ്ധ കുർഹാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ വീട് എന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ആ വീട് ഇസ്ലാമിക ഭവനമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതിന് കാണിക്കുന്ന നന്ദി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സമാധാനം തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറണം എന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്ന് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നാം ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു വഴിയും വെള്ളവും ലഭ്യമാണോ എന്നും നല്ല അയൽവാസിയെ കിട്ടുമോ എന്നും നോക്കുന്നതോടൊപ്പം വിദേശുകളില്ലാത്ത ഹറാമുകളില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അവൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരങ്ങളെ വീട് ശാന്തി കേന്ദ്രമാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭവനങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നി എന്നി പറയാൻ ഈ സുഖ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ദിക്കുറുകൾ നാം ചൊല്ലുക എന്നതാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അവനിൽ കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് അവനിൽ നിന്നല്ലാതെ ശക്തിയും കഴിവും ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവനോട് രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ ജുമറക്ക് വന്നപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉമ്മുസ്സലമറത്തി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മുസ്സലമ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തും എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകത തന്നെ ഉമ്മുസലമാവുന്നെ പറയുന്നത് ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്ക് ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിനേന എപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പിഴച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ പിഴപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുകയാണ് എനിക്ക് പതർച്ച പറ്റുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ മറ്റുള്ളവർ പേടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുകയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുകയാണ് എനിക്ക് അവിവേകം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് അവിവേകമായി പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവനിൽ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നു അവനെ കൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു ശക്തിയും കഴിവും ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം 
വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ നാമം ശരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിശാജ് മറ്റു പിശാജുക്കളോട് പറയൂ ഇന്നിവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ കിടമില്ല സ്ഥലമില്ല എന്ന് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടി വിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ പിശാജ് പറയൂ എത്രേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഭക്ഷണവുമില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും പറയാതെ കയറി ചെന്നാൽ പിശാജ് പറയും ഇതാ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൂടാൻ ഇടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ രാജ് പാർക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പിശാജ് പറയുമെന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടി വിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറന്നാൽ പിശാജ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഭക്ഷണവും റെഡിയാണ് എന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിശാജിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പാറുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വീടിന്റെ ഇസ്ലാമീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി വീട് ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി തീരണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ സലാം പറയുക എന്നതാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് റസൂൽ കരീം സ്വന്തം വാഹനം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അന്യ വീടുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞ് സലാം അടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് കൂടി പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് നിങ്ങൾ അനുവാദം തേടുകയും വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറണം സഹോദരങ്ങളെ പല ആളുകളും കൂട്ടുകാരോട് കുടുംബക്കാരോട് കടയിലുള്ളവരോട് റോട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നവരോട് ഒക്കെ സലാം പറയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകും ഭാര്യയോട് സലാം പറയുന്നില്ല ഭർത്താവിനോട് സലാം പറയുന്നില്ല മക്കൾ കയറി വരുമ്പോ ഉപ്പാനോട് സലാം പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അനസ്രതിയുള്ളവനെ വിളിച്ച് തോളിൽ കൈവച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു യാ ഗുനയ്യ പൊന്നു മോനെ ഇതാ ദഹൽത്ത നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവരോട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കണം അത് നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും വറക്കത്ത് കിട്ടും വലിയ അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ കാരണമാകും എന്ത് വേണം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കണം എന്ന് റസൂലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട് ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി തീരാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സുന്നത്ത് നാം പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നതാണ് ഐ ശരി അള്ളാഹു എന്നയോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നിബിസ്വല്ലാഹുസല്ലം വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ സ്വഹാബി ചോദിച്ചപ്പോ ഐ ശരി അള്ളാഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് പല്ലു തേക്കലായിരുന്നു ഒന്ന് പല്ലു തേക്കും സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴും ബ്രഷും പേസ്റ്റും എടുത്ത് പല്ലു തേക്കാൻ നമുക്കായില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊപ്പിളിച്ച് വിരല് കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉരച്ച് പ്രവാചകന്റെ ആ സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാവർത്തികമാക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സുന്നത്ത് പല്ല് തേക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട് ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി തീരാനുള്ള നാലാമത്തെ കാര്യം ദിക്കുറുകളും ദുആകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന വീടും ഓർക്കാത്ത വീടും ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലുന്ന വീടും ചൊല്ലാത്ത വീടും മരിച്ചവന്റെയും ജീവിച്ചവന്റെയും പോലെയാണ് 
ജീവനുള്ളവന്റെയും മയ്യത്തിന്റെയും പോലെയാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിക്രൂറൽ നിറഞ്ഞ വീടാക്കി മാറ്റുക അതാണ് നാലാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തേത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും ചുരുക്കി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അഞ്ചാമത്തേത് ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് വീടുകളിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ദിനേന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ കവറിടം പോലെയാക്കരുത് എന്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്റെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പിശാജ് ഓടിപ്പോകും വീടുകളിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ഉണ്ടാകണം കവറിടം പോലെ ഖുർആാൻ ഓതാത്ത സ്ഥലമാക്കി വീടുകളെ മാറ്റരുതേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി മാറണമെങ്കിൽ ആറാമതായി നമുക്ക് പാലിക്കാനുള്ള ഒരു മര്യാദയാണ് ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഒരു പാത്രത്തിന് ചുറ്റുമിരുന്ന് തിന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് വലിയ വറക്കത്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് വന്ന് ചില സ്വഭാവികൾ പരാതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വിശപ്പ് മാറിയതുപോലെ തോന്നില്ല ഒരു റാഹറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ സുഭിക്ഷമാണ് എന്നാലും ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല ചോദിച്ചു അൻതും അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെവ്വേറെ ഇരുന്നാണോ വേറെ വേറെ ഇരുന്നാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു അതേ പ്രവാസികരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കൂ വധുക്കുറുസ്മല്ല റബ്ബിനെ നാമം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യൻ യുബാരിക്കും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് കിട്ടും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് ബറക്കത്തുള്ളത് എന്ന് വസ്ല്ലം പഠിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരത്തെ ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ബോധപൂർവം ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക ഭവനമാക്കാനുള്ള ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ ഇസ്ലാമിക ഭവനമായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഏഴാമത്തെ മര്യാദ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാര്യമായി നടക്കണം എന്നതാണ് പറഞ്ഞു സൊല്ലുവായുഹന്നാസിക്കും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം പറഞ്ഞൊഴികെ ഒരു അടിമ നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരങ്ങൾ അവൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ജമാഅത്തായി നടക്കുന്ന പോലുള്ളവ പള്ളിയിൽ വെച്ചും അല്ലാത്ത നവാത്തി സുന്നത്തുകളും ദുഹാ നമസ്കാരവും മറ്റുമൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സുഹാബി പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നു റസൂലെ അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്നു നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയി അവിടുന്ന് ഒതുവെടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എവിടെ നമസ്കരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രണ്ടിറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് അവിടെ വെച്ച് നിർവഹിച്ചു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു റൂം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് ഇതിൽ തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും അധികം ഓടിച്ചല്ലാത്ത മൂത്രവും മലിന വസ്തുക്കളുമൊന്നും ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു റൂം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസ് അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് അതാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാവുക എന്നത് വീട് ഇസ്ലാമീകരിക്കാനുള്ള ഏഴാമത്തെ ഒരു മാർഗമായി നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട് ഇസ്ലാമീകരിക്കാനുള്ള എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഹറാമുകളില്ലാത്ത വീടായി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഹറാമുകളില്ലാത്ത ഒരു വീടാകണം മ്യൂസിക്കും അതുപോലുള്ള രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നായയെ വളർത്തുന്ന ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതിനല്ലാത്ത രീതിയിൽ നായകളെ വളർത്തുന്ന അവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റണം ഒരു സ്വഭാവി വന്നു നിബിസ്വന്ന
എന്താണ് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സംതൃപ്തിയോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു നാവിനെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തണം തെറ്റുകളോർക്ക് കരയണം വീട് വിശാലമാകണം എന്താണ് ഇവിടെ വീടിന്റെ വിശാലത ഹദീസുകൾ ഹദീസിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തിന്മകളില്ലാത്ത വീട് ഹറാമുകളില്ലാത്ത വീട് തസോയും ഈമാനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീട് അതാണ് വീടിന്റെ വിശാലത എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കാവലിനോ കൃഷിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവാചകൾ സ്വന്തം അനുവദിച്ച വേട്ടക്കോ ഒന്നുമല്ലാതെ നായകളെ വളർത്തുന്ന രൂപങ്ങൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വീടുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ മനക്കുകൾ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് റസൂലുമായി സ്വന്തം ഉലിമസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് സാന്ദർഭികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഭാര്യയും മക്കളും ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ളവരായി മാറുക എന്നതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം മനുഷ്യർ കാത്തുദിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് അത് പടച്ചവരെ പേടിയുള്ള ഒരു ഇണ പടച്ചവരെ പേടിയുള്ള ഒരു ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടാകലാണ് എന്നാണ് തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്റെ അഭിമാനവും സമ്പത്തും മക്കളെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ അവളായി മാറണം നമ്മുടെ ഇണ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ഖുർആൻ ഓതുന്ന അഞ്ചുനേരം നമസ്കരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറണം അതാണ് വീടിന്റെ ഇസ്ലാമീകരണത്തിന് ഒൻപതായി ഒൻപതാമതായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്താമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട് ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടായി മാറണം ഒരു സി ആർ ഇ സെന്ററായി നമ്മുടെ വീട് മാറണം ഒരു ക്യു എസ് എൽ എസ് ഹാളായി നമ്മുടെ വീട് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ ഒരു ഹദീഫ് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മക്കൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു അവരത് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു വീണ്ടും ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു അവർ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നു ഉപ്പാക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു ഭാര്യ തെറ്റിതിരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബമായി ഒരു ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പീസ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നിലക്കുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വീടായി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ് പത്താമതായി നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദിവസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ഇത്തരം മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വീട് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നും ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് വീട് ഇസ്ലാമിക ഭവനമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എന്നും ഇസ്ലാമിക ഭവനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ പത്തു കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊത്തുബയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നാമത്തേത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴുമുള്ള ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലുക എന്നതും രണ്ടാമത്തേത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുക എന്നതും മൂന്നാമത്തേത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ പല്ല് തേക്കുക എന്നതും നാലാമത്തേത് ദിക്കുറുകളും ദുറാവുകളും വീട്ടിൽ ചൊല്ലുക എന്നതും അഞ്ചാമത്തേത് ഖുർആൻ പാരായണം നിർവഹിക്കുക എന്നതും ആറാമത്തേത് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതും ഏഴാമത്തേത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക എന്നതും എട്ടാമത്തേത് ഹറാമുകളില്ലാത്ത വീടാക്കി വീടിനെ മാറ്റുക എന്നതും ഒൻപതാമത്തേത് വീട്ടിലെ ഇണയും മറ്റു അംഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ളവരായി മാറുക എന്നതും 
പത്താമത്തേത് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി വീടിനെ മാറ്റുക എന്നതുമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞ അധ്യാപനങ്ങളോട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവഗണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല മഞ്ഞുള്ള ദിവസം കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തൊപ്പിയിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞത്തുനിന്ന് കയറിപ്പോരൂ എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും കാരണം അതൊരു അപകടമാകും അതൊരു രോഗം വരാൻ കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം നട്ടുച്ചക്ക് കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൈപിടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറ്റും എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ മഹരിബിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഫു സിബിയാനക്കും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കണം അവരെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് പിശാചുക്കൾ വിലസുന്ന വ്യാപിക്കുന്ന സമയമാണത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടും നമുക്കൊരു പേടിയില്ല നമ്മൾ പല ന്യായങ്ങളും കാരണങ്ങളും കണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മഹരിബിന്റെ സമയത്തും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നു പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു കുഫുസിബിയാനക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് നിബിസ്വല്ലാഹു വളൈ വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി മാത്രവുമല്ല അവിടുന്ന് ആ മഹരിബിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്മി ചൊല്ലി വാതിലടക്കാൻ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭവനമായി ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വീടായി നമ്മുടെ വീട് മാറണം അങ്ങനെ വീട് ലഭിച്ചതിന് നന്ദിയുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം വീടില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നാം ഭാഗവാക്കാകണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സൗഖ്യത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും പ്രായത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ടോ വിവേകത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ സന്ദർഭത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയോ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതാണ് പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം പൊറുത്ത് മാപ്പു തരണം കഷ്മാനെ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പൊന്നോമര മക്കൾ അവർക്ക് നിമ ഉത്തുറത്തും മറഷമത്തും നൽകി ആദരിക്കണം കഷ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്മാവിൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം യാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിപ്പ നൽകണം കഷ്മാനെ കടം കൊണ്ടും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം യാ അള്ളാഹ് സ്വന്തമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു വീടില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ സ്വപ്നം നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊടുക്കണം യാ അള്ളാ വീടുകൾ ഇസ്ലാമീകരിക്കാനുള്ള സൗഫ്യത്ത് നീ ഞങ്ങൾ പോരോരുത്തർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ലവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീത്ത് നൽകണം യാ അള്ളാ മക്കളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മക്കളിലൂടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം യാ അള്ളാ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഇന്നീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീന